സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ എട്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എപ്പോഴത്തെയും പോലും ഈ കംപ്ലീറ്റ് സീരീസിന് ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഐബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക നന്നായി പഠിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അതൊരു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ഒരൊറ്റ കാര്യമോ ഒന്നുമല്ല ഇതൊരു പ്രോസസ് ആണ് നിങ്ങൾ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ഈസി വീഡിയോ ആണ് ഇതിന് മുൻപത്തെ വീഡിയോ പോലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കലോ കോംപ്ലക്സോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബേസിക്കലി ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസ് പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് വളരെ ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മുഴുവനായും ശ്രദ്ധിച്ചും കാണുക ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോങ് ടേമിലേക്ക് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ബില്യൺ ഡോളർ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ കിട്ടാനായിട്ട് തന്നെ ഷംസുദ്ദീൻ വെൽക്കം ടു ഫണ്ട് ഫോളിയോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സെൽ ഷീറ്റിൽ ആ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഐഡിയ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കമ്പനിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇട്ടൊന്ന് ഓടിപ്പിക്കണം ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഓടിച്ച് ഇറക്കി അത് പാസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താതിരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിലി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈങ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള മുന്നിലേക്ക് അതിമനോഹരമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നോർമലി ആൾക്കാർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റോക്ക് ഐഡിയാസും സ്റ്റോക്ക് സജഷൻസും റെക്കമെൻഡേഷൻസും കിട്ടുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് ആങ്കർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലോ ആരെങ്കിലും എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എല്ലാം പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരോ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ല ക്രെഡിബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു മാർഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ ഈ എക്കണോമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ആണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഡെയിലി ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈ റിപ്യൂട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിനോട് പ്രത്യേകം ഒരു സ്നേഹം പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കമ്പനി ലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജനറൽ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്ന് ശരിയല്ലേ ഞാനിവിടെ ഒരു വളരെ 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 ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി വന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നമ്മൾ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വളരെ വലിയ ഫാനായി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഫാൻ കൂടിയായി അല്ലെ അതിന് മുൻപ് ഫാൻസ് ആയിട്ടുള്
ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ പറ്റി നാച്ചുറലി കുറെ അറിവുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിലി ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലെ കമ്പനീസിനെയും അവരുടെ സ്റ്റോക്സിനെയും അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഏത് കമ്പനിയാണ് നല്ലതെന്നും ഏതിനാണ് ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നും ഏതിൻ്റെ അകത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ എന്നേക്കാളും കൂടുതൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഫാർമ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഫാർമ ഇൻഡസ്ട്രീനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫാർമ സെക്ടറിൽ ഇതുവരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല റീസൺ ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകാത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് അഗൈൻ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫാർമയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കോർ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഏതാണോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസ് മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് എന്തുമാകും നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസും തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ബിസിനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ആ ബിസിനസ് എന്താണ് അവർ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവരുടെ പാസ്റ്റ് എന്താണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്താണ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്താണ് അവരുടെ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്താണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാലും ഒരു മോഡൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുക ഇതിനെല്ലാം വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് വ്യക്തമായ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുക യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ബിസിനസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ കമ്പനിയെ പറ്റി നന്നായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബിസിനസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതിന്റെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ല എങ്കിൽ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് അല്ല അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷത്തെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ജേണിയുടെ ഭാഗം നിങ്ങളാകുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ആ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്തത് അതിന്റെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പനിനെ പറ്റി ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കൽസും എല്ലാ വീഡിയോ ഇന്റർവ്യൂസും കാണുക അതിന്റെ എം ഡിന്റെയും ഈ മാനേജ്മെന്റ് പേഴ്സണൽസിന്റെയും വീഡിയോ ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടാകും എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസും നിങ്ങൾ കാണുക പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും വന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് ആർട്ടിക്കൽസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക അതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു കമ്പനി നല്ലതാണ് ഇതിന്റെ ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിർത്തുക അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഐതർ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം മറ്റൊരു നല്ല കമ്പനി പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ട
ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയ കമ്പനിയിൽ മുന്നിലേക്ക് പോകണമോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് അറിയാനാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പാസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഓരോ തവണ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിലും വളരെ റിഗറസ്ലി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഈ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലൂടെ ആ കമ്പനിനെ നിങ്ങൾ കടത്തി വിടുക ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലത്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കംപ്ലീറ്റ് കൺവിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മുന്നിലേക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുക എന്താണത് വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ഏതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് രണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ വാല്യൂക്ക് കമ്പനി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കമ്പനി വാങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യുവേഷൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ ട്രൂ ഇന്നർ എസെൻഷ്യൽ വാല്യൂനെയാണ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പറയുന്നത് ഒരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രൈസ് അതിന്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ഇൻട്രൻസിക് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂനേക്കാളും കുറവുള്ള ഒരു വിലക്ക് അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വളരെ നല്ല ഡീലല്ലേ അതൊരു സ്റ്റീൽ ഡീലല്ലേ അതൊരു ബാഗേൻ അല്ലേ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂനേക്കാളും കുറവുള്ള എമൗണ്ടിൽ അത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യലും ഉണ്ട് അത് ഗ്രോ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നത് ഒരു വളരെ വളരെ സേഫ് ബെറ്റാണ് ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല കാരണം ഒരു കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഗ്രോ ചെയ്യുമെങ്കിൽ വിത്ത് ടൈം അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിസെഷൻ വന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് താന്നാലും അത് എത്ര താന്നാലും അതിന് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂനേക്കാളും താഴാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂനേക്കാളും കുറഞ്ഞാലും എത്രമാത്രം കുറയാനാണ് അതിനുശേഷം എന്തായാലും കമ്പനി നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോകില്ലേ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂനേക്കാളും മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂനേക്കാളും താഴെ ഒരു കമ്പനിയെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ കമ്പനിയെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ പി ബി റേഷ്യോ ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ റേഷ്യോ അതൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ ഇൻട്രൻസിക് പ്രൈസുമായിട്ട് എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിയൽ വാല്യുവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പല മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ ഫേമസ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ വാല്യുവേഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് പ്രോബബ്ലി വരുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തി നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് ഉള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ അത് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂനേക്കാളും മുകളിലാണ് മച്ച് മച്ച് മുകളിലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇനി അതല്ല
പിഇ റേഷ്യോ നിയർലി സെവൻറ്റി എയ്റ്റിയാണ് അത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിക് ലെവലിൻ്റെ അടുത്തും വന്നിട്ടില്ല എൻട്രൻസിക് വാല്യൂവിനേക്കാളും താഴെയും പോയിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ എത്ര വർഷമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അത് വളരെ ഹൈ പി ബി പി ഇ റേഷ്യോയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻട്രൻസിക് വാല്യൂവിനേക്കാളും വളരെ ഹൈ പ്രൈസിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഹൈ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് അത് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരിക്കലും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറെ ഒരു ഹൈ വാല്യുവേഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതിന്റെ പ്രൈസ് എങ്ങാനും നാളെ കുറഞ്ഞ് താഴ്ന്ന് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂവിനേക്കാളും താഴെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഹൈ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് മുന്നിലേക്കും ഗ്രോ ചെയ്യുമെന്നൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് അതിലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും മാർക്കറ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇന്നല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം മുമ്പോ രണ്ടു വർഷം മുമ്പോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എൻട്രൻസ് വാല്യൂനേക്കാളും താഴെ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നൊരു വളരെ നല്ല റിട്ടേൺസിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗിൽ അതിന്റെ എൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അല്ല പ്രസക്തി അതിന്റെ ഗ്രോത്തിനാണ് പ്രസക്തി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അത് ഹൈ വാല്യുവേഷനിലാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഹേർഡ് ബിഹേവിയർ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇത് ഈസി ആയത് കൊണ്ട് കുറെ അധികം ആൾക്കാർ മാർക്കറ്റിലുള്ള വലിയ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഇതുപോലുള്ള ഗ്രോത്ത് കമ്പനീസ് കാണുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ണ് മടച്ചതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രൈസ് കൂടി കൂടി പോകും അപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേ റൂട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ കമ്പനി നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന് ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ മുന്നിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനിയാണ് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് അതിനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാസ്റ്റ് ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റർ ആകാം അതേ പോയിന്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് അതിന്റെ വില എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി കൺസേൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുന്നിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യും മുന്നിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗിൽ കുറെ 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 വർക്ക് ഉണ്ട് ആ വർക്ക് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഹേർഡ് ബിഹേവിയർ വരുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് സെന്റിമെന്റ്സിന്റെ പുറത്താണ് പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്പെസിഫിക് കമ്പനിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശം റിപ്പോർട്ട് വരികയും മോശം പെർഫോമൻസ് വരികയാണെങ്കിലും അതിശക്തമായിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രൈസ് മുകളിൽ നിന്ന് പൊളിഞ്ഞ് ഐതർ അതിന്റെ എൻട്രൻസിക് വാല്യൂവിന്റെ അടുത്തോ അതിൽ തട്ടുകയോ അതിന്റെ താഴോട്ടോ പോവുക അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്ത് ആ പോയിന്റ് വരെ എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ ഒരു മൊമെന്റം റൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ശരിയെന്നോ മറ്റേത് ശരിയല്ല എന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല രണ്ടും സക്സസ്ഫുള്ളി ചെയ്ത് ഹ്യൂജ് ഹ്യൂജ് വെൽത്ത് അമാസ് ചെയ്തവരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസ
കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസ് എന്തിനാണ് ഇത്രയും പഠിച്ചത് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ടോപ്പിക്സ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന്റെ അമ്പത് മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എത്താനായിരുന്നു ഇതിൽ ഈ പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് അതിൽ സെൻസ് നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ട്രൂ ഇന്നർ സെൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുമെന്നും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആകുമെന്നും ഫ്യൂച്ചർ മില്യനേഴ്സും ബില്ലേഴ്സ് ആകുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതിശക്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് എന്ത് തന്നെ പറയാണെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക എപ്പോഴത്തെ പോലെയും ലൈക്ക് ചെയ്ത് അതിശക്തമായിട്ട് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രോങ് ആക്കുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അടുത്ത അതിശക്തമായ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി